Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm great. How about you? I'm good. Excellent. Very good. Welcome to the class. Let's see. Let's see who else. Xiomara. Hello, Xiomara. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm very good. Excellent. Very nice. Welcome to the class. So, everybody, it's Thursday, almost Friday. Yes, As almost Friday. <laughs> yes, almost the end of the weekend number three. So, one more week and it's over, right? Una semanita right. más, everybody, y estarían ya terminando el primer nivel. Imagine. So, how do you feel? Excited. Excellent. Very good. So, sienten que ha sido difícil, fácil, 50-50. What do you think? 50-50. Um, okay, okay. And you, Xiomara? Perdón, teacher, no le escucho muy bien. ¿Cómo? <laughs> ¿Cómo han sentido estas tres semanas? ¿Ha sido fácil, difficult, 50-50? What do you think? Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Thanks. I'm going to drive in and I'm going to turn off the camera. All right, it's okay, no worries. Okay, everybody, so this is the third week. Estamos casi que terminando la tercera semana. So, how do you feel? Estamos a una semana, everybody, de que completemos el nivel uno. So, how do you feel? Uh -huh. Good evening, I feel teacher. so happy. <laughs> ah, you feel so happy. <laughs> I got it. Nice. And Anna, hello. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. Very good. Uh -huh. ¿Cómo han sentido estas tres semanas? Fácil, easy, difficult, 50-50. Hay que practicar bastante la pronunciación. Ok, the pronunciation. Y la escritura también, ¿verdad? Porque un errorcito yeah, yeah. no está bien el examen. That's true. Eso That's es true. lo que tenemos que hacer. All right, very good. So, remember, everyone, cada uno tiene sus fortalezas, right? Y un poquito de áreas donde nos cuesta más. So, las áreas que más les cuestan, esas son precisamente las áreas que más hay que practicar. Right. A los que sienten que el listening es fácil, ok, entonces practiquen el área que más les cuesta. Si sienten que la escritura les cuesta, esa es la que hay que practicar más. All right. Well, let's start because today we are going to have a lot of practice. All right. And we are going to see a new topic too. La idea, everybody, is ya mañana. Eh, vamos a tener más practice y ya la próxima semana estaríamos iniciando la unidad número 4 que ya es la última y la próxima semana estaríamos terminando y el viernes básicamente sería el último día, right? Así que ahí estamos ya con el examen final para la próxima semana. Así que sí se puede, everyone. Sí se puede. Ya completamos, se puede decir lo más difícil. Estamos en la recta final. Así que ánimo, no se me queden. Ok. Let's start. I'm going to share the presentation. Let's see. Can everybody see the presentation? Yes. Yes. Excellent. So today is December 8th. And the topic for today is how to use prepositions of time. What was the topic yesterday? Do you remember? Uh-huh, what was the topic? The time. 
telling the time. Very good. So today we are going to study something related to time is the prepositions. So the objective is that you guys will be able to tell different people the specific time and dates of activities that I do in my workplace. That's the idea. So, but let's review a little bit about yesterday. Hemos estado practicando este tipo de preguntas, right? So, veamos cómo van. Uh, let's start with... Dun, 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 Ana. Okay. Ana, why do you study English? Uh. I like. Yo le dije lo único que hice fue avisar. Uh -huh. English que class. Que la reina había cometido el error. Le dije. All right. No, um, ella me hubiera venido diciendo. ¿Y por qué I no me ha dicho lo que le he hecho a mi rey? Talk. Ok. Yo le dije a la reina, no reina. Yo lo siento. Yeah, pero hay que I have. Why? Mm, okay. Cool. Ok, ok. So, remember. Um, cuando hagamos una pregunta con why, normalmente decimos because. Right? Why do you study English? Ah, because I like it. Because I want to talk to another person. Because I want to travel. Okay? Now, let's continue with Joannis. Joannis, when is your birthday? My birthday is January 15. Okay. My birthday is on, don't forget the preposition, it's on January 15. 15. That's the one. Very good. Okay, let's see. Dun, 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 dun. Who's next? Who's next? Xiomara. Okay, Xiomara, what do you do in the morning? And repeat, teacher. What do you do in the morning? ¿Qué hago cuando me levanto? In the morning. ¿Qué es in the morning? Eh, buenos días. Mm, morning, solo morning. Morning, mañana. Exactly. So, what do you do in the morning? Activities. All the activities in the morning. Oh, ¿qué actividades haré para mañana? En la mañana. Ok. En la uh -huh. mañana. Um, Activity do go 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 do um work. Okay, I go to work. Go to work. Uh huh. What else? Um, um, se baña, bueno. desayuna, cocina, se viste. ¿Cómo decimos esas activities? Acordémonos de la daily routine. ¿Cómo digo me levanto? ¿Cómo digo yo me baño? Yo desayuno. ¿Cómo digo esas cosas? A ver si se acuerda, Xiomara. La verdad, teacher, no he repasado. Ah, oh my goodness. Ok, let's see. Sí. Um, Elizabeth, ayúdele. So, what do you do in the morning? I um, take a coffee, I drink a co I drink coffee. Um, I, I uh, cook uh, my breakfast. I cook breakfast. I try uh, a car. All right. Um, 
I exercise. I exercise. All right, very good. That's the one. Thank you. So, practice vocabulary, everyone. Si queremos responder, vocabulary. Okay, let's see. Usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Okay. I don't know. Tengo un perfil ahí que dice usuario de Zoom. Please coloquen su nombre. Si no, no van a saber que son ustedes y no les van a tomar la asistencia. Um, let's see who's next. Who's next? Um, Rigoberto. Rigoberto, can you answer? I think that he's driving. Okay. Um, let's see. Aquí no le he preguntado. Let's see. Bueno, yo creo que ya les pregunté a todos los que estaban. Okay. Listen. Es importante practicar el vocabulary. Okay. Si no practicamos el vocabulary, se nos va a ser bien difícil responder las questions. Así que, please, vocabulary, vocabulary. Mañana nos vamos a tomar unos minutos para hacer un review, pero necesito que revisen sus notas para que se acuerden un poquito del vocabulary. Now, yesterday we studied the topic questions with what time, ¿ok? Si se acuerdan, estuvimos viendo dos formas de decir la hora. Está la forma sencilla y está la forma que es como un poquito más difícil. Right? En la forma sencilla teníamos que, for example, what time is it? ¿Cómo contestábamos? Ajá. What time is it? It's it's it ten, ten past it's ten. So, tenemos dos opciones, it's right? Ten. Podemos decir it's a ten o podemos decir it's it ten, ten past uh -huh. eight. Exactly. Look. So, Vamos a hacer un pequeño review. Remember, en la primera mitad del reloj, ¿qué preposición usamos? Pass. Pass. Y en la segunda mitad del reloj, ¿qué preposición usamos? Two. 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 So, empezamos aquí. What time is it? Ten o'clock. Uh, Ten o'clock. Ten o'clock. Very good. Now, um, be careful with the microphones. So, imagine, aquí, what time is it? ¿Cuántos minutos han pasado de las diez? Five. Five. So, it's five. Five. Ten. Perfect. Exactly. It's five past ten. Let's change. What time is it? It's ten past ten three. Perfect. It's ten past three. Now, what time is it? Quarter past three. Very good. So remember, así como en español decimos, ah, un cuarto. Las tres y cuarto. So is the same in English. Vamos a decir quarter. Quarter past three. Now, let's change the time. Vamos a ver. What time is it? It's 20, 20 past, past 1. 20 past 1. Correct. 20 past 1. Okay, ¿qué pasa cuando son one. las y media? What time is it? How? Uh -huh. it, it's half past 
past one. one. Correct. Oh. So remember, cuando es las y media, vamos a usar la palabra oh. house. Oh. ¿Qué significa house? La mitad. Medio. Oh. Right? Oh. So, house past one. So, uh, oops, sorry. So, la primera mitad del reloj, remember, siempre vamos a usar past. ¿Por qué? Porque son los minutos que han pasado. Transcurrido. Now, después de la mitad, cambiamos. What time is it? It's 25 to 2. Exactly. Aquí ya no usamos la preposición past. Ahora usamos la preposición to. Porque estamos diciendo los minutos que faltan para la siguiente hora. En este caso, ¿cuánto falta para las dos? 25. So, ¿qué hora es? What time is it? It's 25 to... Two. Let's change. Let's see. What time is it? It's twenty-two six. It's twenty or twenty-two six. six. Very good. Okay. ¿Qué pasa cuando falta un cuarto? How can I say that? Quarter. It's, uh -huh. one, it's a quarter to six. Perfect. It's a quarter to six. six. Very good job. All right. Now let's see what time is it. Five to seven. Very four. good. It's Thank five to four. Five four. So, remember, en la segunda mitad, la preposición será two. two. Y vamos two. a decir la hora que va a ser. So, en este mismo momento, faltan cinco minutos para las cuatro. So, vamos a decir, it's five to four. And that's the way that we can say the time. Is it clear, everybody? Yes? Yes. yes. Now, lo que estábamos viendo ayer, remember, yo les puedo preguntar, what time is it? Ahí estoy preguntando qué cosa. What time is it? Exactly. Cuando yo les pregunte, what time is it? ¿Cómo me van a responder? It. Ajá. Five. Two. Five. Four. Exactly. Primero vamos a usar la palabra it. Y luego me dicen la hora, right? Ah, it. For example, in this case, five, two, four. Ok. Así es como respondemos. Eat. Pero, ¿qué pasa si yo les hago otro tipo de preguntas? Y eso también lo vimos ayer. For example, si yo les digo, What time do you get up? Fíjense en la diferencia de la pregunta. What time do you get up? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Puedo responder con... It's, ¿sí o no? No. 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 Exactly. Aquí vamos a usar la preposición at. at. So, for example, what time do you get up? Ustedes pueden decirme, ah, I get up, get up at, at um, uh -huh. what time? Eh, okay, eight. for example, eight. here, uh-huh. Any question? Por ahí escuché a alguien. No sé si tenían una question. Yes. It's... No questions? Sería a quarter past five. 
Okay. So, I get up. At I get up. Exactly. So, lo importante es que se fijen en, el, en los dos tipos de pregunta. Cuando yo les diga what time is it, respondemos con it's. Cuando yo les haga la question, what time do you, entonces respondemos con at. Así de simple. Understood, everybody? Yes. Yes? Yes. Okay. Let's do a practice. I'm going to ask you some questions about the time. So pay attention. Estas preguntas las practicamos ayer. So let's see. Volunteer. A ver, who wants to be the first? <laughs> Only one volunteer, please. Ah, no volunteer. Yes. Rigoberto, thank you. Okay, Rigoberto, what time do you go to work? I mean, go to work at six o'clock. Very good, thank you. Joannis, what time do you have breakfast? I, I have a breakfast at uh, nine twenty past twenty past nine. Twenty past nine. That's correct. Thank you, Jesus Alarcon. What time do you take a shower? I take a shower at uh, six o'clock. Okay, okay. Sonia Elizabeth, what time do you watch TV? I watch TV at uh, quarter, quarter past eight. A quarter past eight. Okay, okay. Anna, what time do you go to bed? Um, I go to bed at, um, veamos, sería, se me olvida. <laughs> I go to bed at, um, a quarter ten. A quarter? Um, ten. Okay, a quarter ten. Two, uh, no, a quarter or a past quarter? ten. Ah, no. That's the one. Past a quarter ten. Past. Very good, very good. <laughs> Let's <know>. see. <laughs> okay, Enrique, what time do you <laughs> have a try? Try. Yo sé que puede. What time yeah. do you have dinner? <laughs> you, you can have do dinner. It. I have dinner at uh, five o'clock. <laughs> but you see, you can do it. Very good. Okay, mm -hmm. let's see who else, who else? Selvis. Hello, Selvis. Hello. What time do you have lunch? <laughs> uh -huh. mm. Our lunch. Yo no estuve ayer. <laughs> <laughs> okay, sí estuve, si... pero me sacó Zoom y ya no vi la última parte. Oh my goodness. Aunque me, me reportaron de que no había estado ningún minuto en clase. Unfortunately. Sorry. Okay, pero intentémoslo. What time do you have lunch? Have lunch. Mm -hmm. I have lunch. Mm. I have lunch. ¿Qué es lunch? Girl. Ajá. Comer, comida. Al almuerzo, right? Almuerzo, third. So, at? It, it's 12. 12. 
Mm -hmm. Ok, that's it. So, remember, aquí vamos a usar la preposición at. Así que vamos a decir, I have lunch at 12. 12. Very I good. I have lunch uh -huh. at 12. That's correct. Very good. Let's see, Xiomara. What time do you get up? Bueno, yo igual yo ayer no estuve. Ok, pero, pero intentemos, bien. intentemos. Yo le ayudo, no worries. Se puede sumar. Ajá. What time do you get up? ¿Qué significa get up? Cierro. Cuando estoy en mi cama, despierto, ¿qué hago después? Get up. So, ¿Qué significa Levantarse. get up? Levantarse. Ah, Levantarse. that's correct. Ok, Xiomara, what time do you get up? For example, six or five or seven. What time do you get up? Uh -huh. Six. All right. So, vamos a decir, I get up at six, six o'clock. Very good. No olvidemos colocarle la preposition at. Excellent. Okay, let's see, Guillermo. Hello, Guillermo. Hola, hello. So, Guillermo, what time do you watch TV? I, 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 I watch TV at uh, 10 past 7. All right. At 10 past, 10 past 7. Okay. Very good. Excellent. Nice job. So, everybody, remember, hay que agregarle la preposición at. ¿Qué dijimos que significaba ese at? For example, si yo digo, I get up at six. ¿Qué significa ese at? A las. A Correct. Las. Exactly. So, yo me levanto a las seis. Si no le colocamos el at, Estaríamos diciendo solo, yo me levanto seis. Hmm, suena raro, right? So, don't forget to use the preposition. Now, we are going to continue practicing telling the time. <clears throat> Sorry, listen. Cuando no puedan estar en la clase, yo sé que es difícil por el tiempo ver la grabación, right? And I totally understand. Pero para que no estemos así como bien desconectados a la siguiente clase, right? Tratemos por lo menos cuando no puedan estar en la clase, vean solo los minutitos de la explicación. Ok, no es necesario si no la quieren ver las dos horas, it's all right. Pero por lo menos los minutitos donde estuvo la explicación para que pues no estemos tan desconectados al momento de volvernos a conectar el día siguiente. Ok. Please. Now, let's continue, but I'm going to check attendance. So if you listen to your names, say present. Uh, let's see. Ana Carmina. Present teacher. Thank you. Douglas. Oh, he said that he no, is not going to be here. Okay. Uh, Guillermo. Present. Thank you. Harvin Vladimir. Present. Oh, Harvin. Harvin, cámbiale su nombre, please. Porque si no, no van a saber que es usted. Ya lo cambié y me dice que el nombre para mostrar es mi nombre, pero cuando intento ver dónde está el listado de participantes, me dice usuario de Zoom. Ok, let me try. Voy a intentar cambiárselo yo. Give me a second. Ok. Okay, yes. Sí, porque si no, no le van a contar los minutos. All right. Okay, let's see. Um, Jesús Ernesto. Present, teacher. Thank you. Jesús Joanis. Present. José Alberto Domínguez. 
All right. Rigoberto Padilla. Rigoberto. Eh, Rogelio Enrique. Present teacher. Thank you. Selvi Sosmin. Present teacher. Thank you. Sonia Elizabeth. Present teacher. Sonia Verónica. Sonia Verónica is not here. All right. Um, Wilson Ortega. Wilson. Okay. Xiomara Elizabeth. Present. Thank you. And Yesenia Lili. Present teacher. Yo me acabo de conectar porque tenía problemas para conectarme, pero ya, ya pude. Excellent. Okay. Welcome to the class. All right. Mentira, eso no me dijo cuando salgo de trabajar, Lili. <laughs> Oh my goodness. Oh, es el <laughs> <laughs> ya le exhibieron, oh my gosh. Uh -huh. <laughs> All right. Now, everybody, vamos a ver siempre what time is it, right? Pero también vamos a ver otras formas, otras palabras que podemos añadir. Ok, so please pay attention. Vamos a ver esta pequeña box y nos vamos a ir al manual en la page 34. Hay dos tipos de preguntas. Ayer estuvimos practicando la pregunta What time do you? ¿Se acuerdan que ustedes escribieron hasta tres questions y fueron a entrevistar a su classmate? Y le decían, hey, what time do you go to work? Ah, what time do you go back home? What time do you have break? Ahora vamos a ver la question, what time does? Y vamos a ver un poquito de la difference. So, en el manual, page 34, vamos a tener este pequeño box. Can you see the box? Yes. Look, what is the first question? Volunteer for reading. What time is it? What time is it? What time is it? So, como les decía ayer, what time is it? ¿Cómo vamos a responder? Con? It. It. A ver, ¿qué hora es aquí? What time is it? It. It's eh, eight, eight past. Ajá. Uh -huh. It's eight past. One. One. Perfect. Ahora bien, look at the next question. ¿Cuál es el auxiliary que estoy usando? Does. 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 ¿Por qué creen que estoy usando does y no do? Por el verbo. ¿Por el verbo o por el sujeto? Ah, por el subject que está en tercera persona. Exactly. If you see the subject is in third person. So, what time does the meeting start? ¿Qué estoy preguntando? What time does the meeting start? Ajá, ¿qué estoy preguntando? What time does the meeting start? Correct. ¿A qué horas empieza el qué? La reunión. La reunión. Very good. So, sorry. Imagine, ustedes van y le preguntan a su jefe. What time does the meeting start? Now, ¿cuál sería la respuesta? It starts at 11 o'clock. Start Perfect. So, aquí ya no usamos it. ¿Cuál es la preposición que vamos a usar? At. At. All right. Entonces decimos at. Pero pay attention here. Como estamos hablando en terceras personas, ¿qué le sucede al verbo? Look. Letter S. Le agregamos la letter S. Correct. We need the letter S. Y vamos a decir, it starts at 11 o'clock. 
very good. Okay, next question. Volunteer for reading. What time do you read at work? Thank you. So, ¿cuál es el auxiliary que estoy usando? Do. Do. So, en este caso, ¿es terceras personas? Yes or no? Do. No. no. It is not third person. That's why we say do. So, imagine que yo les pregunto, what time do you arrive at work? Sabemos que no siempre llegamos exactamente a la misma hora. Right? So, podemos dar un aproximado. ¿Cómo podemos decir mm, como a las seis? Decimos a veces, right? Por ahí como a las seis, alrededor de las seis. So, ¿cómo podemos decir eso en English? At about. At about. At about. Exactly. At about. At about. Imagine que yo les pregunto, what time do you wake up? Ustedes podrían decirme, ah, I wake up at about 5 a.m. Ok, ¿qué estoy diciendo ahí? Ah, me levanto o me despierto como a las 5, right? Como a las 5. That means que a veces puede que se levanten como a las 5 y 5, 5 minutos antes de las 5, pero por ahí anda. ¿Ok? Así que la frase es at about. At about. Ok, respondan usando at about. What time do you have lunch? At about 12. Very good. At about 12. ¿Quién más? What time do you have lunch? Ajá. At about. Ajá. Six o'clock. At about uh, a quarter past twelve. All right. Mm -hmm. So, at about. Perfect. Now, another question. Volunteer for reading? The last one? What uh -huh. time do you employ it late? All right. So, employees, is third employee. person? Yes or no? Is third person? Yes no. or no? No. No, no. no. no because no. it's plural. Oh, plural. So, cuando no decimos la hora exacta, otra frase que podemos usar es Around. Around is like approximately. Okay. For example, what time do you go to bed? You can say, ah, I go to bed around 11 p.m., for example. So, around, that means approximately it is not exactly at that time ok y podemos dar un margen ustedes me pueden decir mm, around 11 or 12 ok so por ahí anda or for example what time do you have dinner ah I have dinner around Five or six, for example. Okay? So, in your case, everybody, what time do you have dinner? Respondan usando around. Uh -huh. What time do you have dinner? What time Hello. do you have dinner? Uh huh. Um, six or seven. Six or seven. Around. Very good. Who else? Uh-huh. Around. Uh -huh. Around. 
7 or 8 p.m. Around 5 or 5.30 or 5 or 6.30. Yo, si no vamos a decir la hora exacta, podemos usar at about or around. Is it clear, everyone? Yes? Now, important. Tenemos que fijarnos en el sujeto. Si es terceras personas, usamos does. Does. Okay. Is. Exactly. When we answer, we need the letter S. Now, let's do a practice. You have to decide if it is what time do or what time does. For example, let's go to the number one. I'm going to do it bigger. Let's see. Okay. Number one, I need a volunteer for reading, please. Uh -huh. There is. There is. A, rec a recruitment. Mm -hmm. Requirement of, of new employ employ employees. Employees. Employees on Thursday. Very good. So, ¿de qué estoy hablando? Is there person? Yes or no? Plural. Ajá. Plural. Singular. Mm, plural. Ok, singular. la palabra employees es in plural, pero yo estoy hablando singular. del recruitment. So, ¿cuál sería la question El aquí? Del nuevo empleado. So, can ah. I say, really, ah. what time eh, do ah. or what time does? Do, do. Look at this. Look, fíjense, does, cómo ter, fíjense cómo termina la question. Does, does, what time, what time does, it, does. Ah, mm. ¿cuál usamos con it? Is. Does, ah, does. Does. Entonces vamos a decir what time mm. does, does it start. It start. Cuando decimos la palabra it, solo estamos reemplazando el recruitment. So, eso podemos cambiarlo. And what is the answer? It starts It starts 9 a.m. Very good. 9 a.m. or a.m. A.m. A and that's correct. Very good. Okay, let's move on to the number two. Volunteer for reading. Let's Let me for me meeting of Wednesday. All right. So look at the question. The subject is you. So what time do you or what time does you? What time do you arrive? So, what is the answer? I arrive <coughs> at. ¿Cómo digo esa hora? At a quarter past a m. A quarter past a. Okay, very good. Look at the number three. Volunteer for reading. Tomorrow I have to go. Oh, sorry, sorry, sorry. Okay. Tomorrow I have to, to go to the for the cop center. Very good. Look at the answer. Um, the photocopy center, that is the subject. So what time do or what time does? What time, what time do does? What time does, does? does? Por qué? Because I'm talking about the photocopy center. That is third person. Okay. What is the answer? Okay. Uh -huh. It op opens at Six. Mm. It opens 
It uh -huh. open, it open ten uh, to six. Seven. Ten to seven. Oh, That's yeah, the correct ten to one. Seven. Exactly. Mm -hmm. Remember, tenemos que decir la hora que va a ser. So in this case, it opens at ten to seven. Very good. Okay, let's move on to the next question. Let's see. I need a volunteer for reading. When do, when do you want do you want have dinner oh. with me after the workshop? Okay. So look at the answer. It says yes, but the subject is restaurant. So what would be the question? What time do restaurants or what time does restaurants? What time do? Por qué do? No does. Do. Okay, do or does? Do. Do. Okay, okay, hold on. Para los que dicen do, why? Why do? O para los que dicen das, ok, why das? Is there person, yes or no? Estoy hablando de otra persona, de Wendy. Sí. Mm, estoy hablando de Wendy o de los restaurants. Restaurants. Ah. Ah. So, restaurants is singular or plural? Plural. 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 So, can I say what time do restaurants close or what time does restaurant close? Does. 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 Do. Pero, do. do because ah, the restaurant is plural. Ah, be careful, be careful. So, en este caso la pregunta es, what time do restaurants close? Decimos do because the word restaurants is plural. Remember, el das is only for third person singular. Okay, what is the answer? Oh, around. Around. 25 past 7. That's correct. 25 past 7. Great job. Okay, let's see the last one. Question number 5. Volunteer for reading. Amanda has to take some reports to many departments this Monday. Mm -hmm. Look at the subject. The subject is day. So what time do... Or what time does? Um, what do you think? Uh, what Sería does. ¿Cuál utilizo? What is the auxiliary para day? Plural. Remember, look at the question. Estoy hablando de day. day. What <laughs> time? Do they open? So they open around what time? So they open around half past, half past seven, seven or five, five past eight. eight. Very good. So remember everybody, si la question está en third person, we need to use does. If the question is not in third person, usamos do. For example, imagine that this is the exam and I will say, mm, what time da -da 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 -da, the class starts? So, complete the question. What time do or what time does? What time do the class uh, start? Okay, algunos dicen que es do. ¿Y los demás? What uh, do you think? Do. 
¿De qué estoy hablando? ¿De look? De las clases. Las clases. Ok. Class. Pay attention. Dice class. ¿Cuál es el plural de class? Classes. So, class. is in singular uh, or is in plural? Singular. Ajá. Uh -huh. Is in singular. Así es en plural. Look. ¿Está en plural? No. 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 So, singular. what time do the class or what time does the class? What time do, do, the, class? do the class? What time mm -hmm. does the class? Ah. Ok, ¿por qué me siguen diciendo do si la palabra class <laughs> está en singular? Ajá. <laughs> oh my gosh. Oh, wow. oh, class. Ok, vamos a decir, oops, sorry, let's see what time does. Ok. <laughs> yo no sé, yo siento. Ok, voy a explicar otra vez. Hold on, hold... es que yo siento que ustedes están un pie aquí en la clase, el otro pie aquí en, en, en Christmas, right? Ok, pay attention here. Voy a explicar esta oración otra vez. La palabra class. ¿Qué significa class? Clases. Um, Una, clase. right? Clase. clase. La clase. clase. This is uh -huh. in singular. singular. Uh -huh. ¿Cómo digo clases in plural? Voy a decir clases. Yeah. Ok. Class. So, uh -huh. class singular. Clases plural. La palabra class, como es singular, y estamos hablando de algo, ese se convertiría en Third person. person. La palabra clases y sin plural. ¿Es third person, sí o no? No. Uh, no. It no. is not, right? So, no third person. Ahora, cuando es terceras personas, ¿cuál es el auxiliary que usamos? Do. Das. Das. Uh, das. Cuando uh, no es terceras personas, tercera persona usamos. Das. Do. Do. ok, Do. por eso la pregunta sería what time does the class start ok, another one pay attention, pay attention si yo les pregunto what time ta 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 your boss arrive um, to work ok, do or does what do. time do 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 your does. boss arrive does. or does your boss arrive de quién estoy hablando aquí de my yeah. boss de, ah, el jefe. del ah. jefe right estoy hablando de tu jefe es terceras personas yes or no yes is he yes, yes. entonces do. What time do your boss do. arrive or what time does your boss what arrive? Does... Exactly. Vamos a decir what time does. Okay, another one. Imagine if I say what time ta, 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 your mother wake up. So do or does. Das. Do. Das. Ok, ¿por qué das? Es su madre. Es su madre. Ella. Es third person. Y como es tercera do. persona, vamos a usar. Do. Das. das. No do. <laughs> das. My goodness. All right, another one. Imagine if I say. Yeah. What time da, 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 your co-workers arrive? So, do or does? Does. Do. 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 <laughs> okay. Does. Do or does? Co-workers is plural. Co-workers plural. Yeah. ¿Es plural sí o no? Es yes. plural. Yes, es plural. ¿Cuál voy a usar con plural? Do or does? Do. 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 ¿Seguros? No, das. Yes. Das. 
No, is do. 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 So, quiero que se acuerden de esto siempre. Look, cuando es singular, es terceras personas, decimos does. Cuando es un plural, en este caso, coworkers is in plural. Así que cuando es plural, no es terceras personas. Y como no es terceras personas, el auxiliary que vamos a usar es do. Understood, everybody? Yes? Preguntas hasta acá? Muchas. <laughs> ok, go ahead. ¿Qué significa coworker? Coworkers. A ver, voluntarios. What is the meaning of compañeros de trabajo? Exactly. So, for example, compañeros de clase diríamos classmates. Compañeros de trabajo diríamos coworkers. Mm -hmm. Another question. Okay, let's do a practice. I'm going to show you some sentences and let's ask in third person. Okay, vamos a preguntar in third person. For example, look at the picture. Can you see the pictures? Yes? Yes. Okay, ¿cuál sería la question aquí? Si estoy hablando de he, look at the activity. ¿Cuál sería la question? What time do or what time does? What time does? Very good. What time does he? ¿Y cuál es la activity? Get up. Wake up. Get up. Wake up. Wake up. Ok, remember, wake up es abrir los ojos, right? So, what time does he wake up? Esa es la question, super good. Ahora, ¿cuál sería la answer? He wake up. Mm, he wake up. Are you sure? Ajá, uh -huh, he wake up. ¿Seguro que sí? ¿He wake up? Wait. Ah, don't forget the letter S porque es tercera yes. persona. So, he wakes up. Oh. ¿Y luego? Ajá. At 8 o'clock. Very good. He wakes up at 8 o'clock. Very good. Now, look at the next picture. What will be the question? Volunteer, ¿cuál sería la question what, aquí? What time? What time? Dream. Dinner. Does, does? Dinner. Remember, sujeto, what time does he? Take breakfast. Take breakfast. Ok, eso lo vimos ayer. Remember, ¿qué necesitamos? What is the structure? Siempre necesitamos la frase what time. Esa es como la double H word. What time. Luego del what time, necesito el auxiliary, que puede ser do or does, dependiendo si es tercera persona o no. Después del auxiliary, ¿qué necesito? Acuérdense de la estructura de las subject. information question. El subject. Right. Después del there, subject, the verb and the mm, complement. complement. So, esa es la estructura que estamos siguiendo. All right? So, what time does he take breakfast? Very good. Now, what will be the answer? Look at the time. What time does he take breakfast? He takes breakfast at quarter past nine. Very good. He 
takes mm. breakfast, pero takes at breakfast. quarter. Así se dice a las nueve y media. Oh. At quarter. Oh. oh, no, a half. 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 Nine. half. Nine. That's good. Quarter is 15. Exactly. So he half. takes breakfast at half past. Nine. Okay, I'm going to interview individually. Let me ask you to turn Guillermo. Guillermo, what will be the question in the next one? Uh, only Guillermo, only Guillermo, please. Uh, what time? What, what time it does? Uh -huh. she, she, okay. She, she, he is, creo que es el he. Yes. So everybody, he, ¿cómo digo lavar? Shower. 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 Mm. Uh, you can wash. say, you wash. can say wash. 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 Okay. okay. Wash. ¿El qué está lavando él? Dishes, no. Dishes, podría ser dishes, ok, yo creo que son las manos o los dishes, pero it's ok, super good question, what time does he wash dishes? Excellent job, Guillermo, now, what will be the answer? Volunteer? Ajá, uh -huh. what will be the answer? He wash dishes. He washes. He washes dishes. Aha. Washes. Quarter past seven. At quarter past seven. Great. Okay. Next, let me ask you to to tune. Jesus Alarcón. What will be the question in the next one? Um, what time does he take a dinner or take take a dinner? Say? Dinner? Lunch. Uh, dinner lunch. or lunch? Take, take a lunch. lunch. All right. Take yeah, lunch. right. It's much better lunch. All right. What time does he take lunch? Very good question. Now, what will be the answer? He takes lunch at half past two. All right, very good. But can I say he take? Takes. That's the one. Excellent. Don't forget the letter S in third person. He takes lunch. Good job. Good job. Thank you, Jesus. Okay, next. Da, 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 da. Anna. Anna, what will be the question in the next one? Uh, what time does he study? Study? Study, okay. Study, study. What yes. time does he study? What time does he study? Sounds good. What will be the answer? Uh, he studies at... At um, quarter to six. A quarter to six. A quarter to six. That's mm -hmm. correct. Very good, Anna. Okay. Let's see. Ta -ta 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 -ta. Elizabeth, the next question. Elizabeth, are you there? Okay, I think that she's not there. Okay, let's see. Ta -ta 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 -ta. Enrique, what will be the next question? What time does he brush thing? All right, what time does he brush? Brush thing. Teeth. Teeth. And what will be the answer? <clears throat> he, he brush thing. And six uh, o'clock. 
Okay, at... At six. brushes. At six, okay. Puedo decir he brush? Mm, no. <laughs> uh -huh. so... Brushes. Uh, exactly, brushes. but ahí dijeron brushes. Remember, mm. is their yes. person. He uh, brushes teeth uh, at, at six. six. Or six o'clock. Okay, nice. Um, let's see. Joanny, what will be the next question? What time does go to school? Does el sujeto subject? Yeah. Uh -huh, can you repeat? What time does go to school? Go. The school mm. like this. Go to school, yes. Mm, it's missing something. What time does go to? What time go to school? Mm. Pero quién es el sujeto? It's missing the subject. Sí. ¿Cuál es el subject? Sí. All right. Sí. ¿A dónde What coloco time? el subject? <laughs> Después de dar. Ah. What time sí, does para... he go to school? Sí, para... Nice job. What will be the answer, uh, Joannis? What time does he go to school? He goes to school. <laughs> he go to school. Uh -huh. uh, he go to school at a... Quarter past eight. That's the one. Quarter past eight. But can I say he go? Goes. Their person. Go. He goes. Go. Don't forget that, everyone. Go. If it is third person, let's add the letter S. Okay, next. Well, the last one. Um, let me ask to 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 tune. Oh, Wilson is here. Hello, Wilson. Hello. What will be the question in the last one? What time? What time does she uh, get up early? Oh, but it's at night. Estamos al final oh. del día. ¿Cuál sería la acción? Sleep. Ah, so we can say what time does he? What time does he? Yeah. Go to bed. Okay, podemos decir sleep o podemos decir go to bed. Very good. And what would be the answer? The answer is uh, she she go to bed at four past ten. All right. So we can say he go to bed at now. Interesante, si se fijan, él dijo 45 past 10. Tiene lógica, pero remember, la segunda mitad del reloj, ¿qué preposición usamos? Two. Quarter. Two. Quarter. So, What? podemos two. decir quarter, quarter. two. A quarter two. to eleven. That's correct. A quarter to eleven. ¿Puedo decir he go? No. No. Goes. 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 He goes to bed. Now, I don't want you guys to get confused. Solo remember, ¿por qué en este tipo de preguntas decimos does y no do? Porque está en tercera persona. Está hablando de... Exactly, because he's their person. She, it, exactly. Siempre va a ser das. Correct. Ahora, ¿por qué en la respuesta le agrego la letter S al verbo? No hay auxilio. Porque es tercera persona. Great. Es terceras personas. Aquí no tenemos auxiliary, así que tenemos que agregarle la letter, letter S. Letter S. Exactly. Now, let's do another practice. Um, let's see. Imagine... Uh, 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 ¿Quién le pregunto? Necesito una victim. 
Let's see. Xiomara. Xiomara, yes. Hello, Xiomara. Hi, teacher. Ok, Xiomara, let's see. Imagine si yo le pregunto, se la voy a escribir para que vea uh, la question. So, imagine Xiomara que yo le pregunte, what time does your mother wake up? ¿Cómo me contestaría? What would be the answer? What time does your mother wake up? Um, my mother. Uh -huh. um, wake, 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 um, walk. Mm. La, le agregamos el wake up. Ok, ¿qué necesito agregarle? Ok, classmate, help her. ¿Qué necesito agregarle? Letter, My mother. Letter S. Letter S. Correct. Uh, My mother wakes. Wake. 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 That's the one. So remember, uh, cuando respondemos, hay que agregarle la letter S. Next one. Let's see, let's see. Elizabeth, what time does um, your mother take a shower? My mother takes a shower um, at 6 a.m. Very good. Oh. Guillermo, what time does your mother have lunch or take lunch? Uh huh. Uh, microphone. Thank you. Uh, my mother takes lunch at uh, 12 o'clock. That's nice. Mm. That's correct. Very good. So now everybody, it's time to practice speaking. So I want you to answer these questions. For example, what time does your mother usually get up? ¿Cómo responderíamos a esta question? Vamos a decir she y luego get, get. gets up at, at y ahí me dice la hora. To six. Very good. In the question number two, ¿de quién estamos hablando? Look. Mejor amigo. Exactly. Mejor amigo. Best friend. best friend. What time does your best friend usually go to work? ¿Cómo contestaríamos? We, uh, no, he friends usually go to work. Go? Goes. Goes. So, he usually goes to work. Now, no se vale decir... Ay, yo no sé. No, aquí vamos a inventar. Si no saben a qué hora se va su amigo a trabajar o su amiga, invent. Ok. So the idea is that everybody answer the questions. Look at the next one. Coworker. What is the meaning of coworker? Compañero. Exactly. So, in the next question, ustedes pueden preguntar por su wife, que dijimos que era wife. Esposa. Or? Husband. Esposo. What is husband? Esposo. So, si ustedes le están haciendo la pregunta a una compañera, ¿cuál le van a decir? Wife or husband? Your husband. That's correct. Si le están haciendo la pregunta a uno de sus compañeros, ¿cuál van a usar? Your wife. Correct. 
Y si so, son solteros. <laughs> all right. Si están solteros, pueden cambiarles. Pueden decirle your mother, your sister. Oh. Okay. You can okay. change it. No worries. So, everybody, I'm going to send these questions on WhatsApp's group. Remember, traten de usar las frases que hemos usado. En lugar de decir, ah, she gets up at five. Podemos decir, ah, she gets up around or she gets up at about. Y ahí me dicen la hora. Okay, because the idea is to practice vocabulary. Now, I'm sending the questions. Can everybody see the questions? Mm -hmm. Yes? ¿Ya todos vieron las questions? Yes? No. Okay, I already sent yeah. this in the group. Yes. Okay, perfect. Okay. Now, everybody, let's go to practice. Zero Spanish. All right. So... Oh, Try to know. help your classmate, all right? Si escuchan que su classmate no pronuncia la letter S, díganle, um, letter S, para que su classmate se acostumbre a pronunciar la letter S. ¿Entendido? Yes? Okay, for this activity, we got five minutes, so let's go to practice. Joanice, one by one. Oh, okay. Three. Okay, who okay. first? I start. What okay. time do your mother usually get up? For him, for, for Guillermo, for me. For Joanne. Guillermo and after you. <laughs> okay. Okay, Guillermo. Okay. The question is, what time does your mother usually get up? Okay. Give me the answer, Guillermo. <coughs> okay. The respuesta. What time do you mother usually get up? <coughs> usually get up around seven. Look. Okay. And you, Joanne? My mother used to usually get up at five, five to, to six. Okay. Asking the question, That's Guillermo. It. The second. Uh, okay, number two. Sonia, what I does your best friend usually go to work? And my best friend usually goes to work at about 6 a.m. Right. My best friend usually to work at uh, a but at a a past night a past night a past night okay. okay number three what time does your co-working repeat please what time does your best friend usually go to work? My best friend usually go to work. Yeah. Uh, my, my, very good. My friend, my, my best friend, my best friend usually go to work at uh, 8 a.m. Usually at 8 a.m. Okay. 
usually go to war, not go to war, go to or go to work. Remember to add the letter S. So, go to work or goes to work. What is the correct one? Go. Volunteer? That's the one. Goes. Necesito que exageren un poquito, everybody, la letter S. Ahorita, aunque nos escuchemos raros, Hay que exagerar la letter S. He usually goes to work. Okay? Let's try to exaggerate, please. Continue. Okay. Number three, what type does your co-worker usually have lunch? So, please. What type does your co-worker usually have lunch? My worker usually repeat. Have lunch. I have usually I have take, take lunch at eleven. O'clock. I have or he. Remember, ¿quién es el sujeto en esa question? I or he? I. Mm, remember, la pregunta dice... What time does your co-worker... ¿De quién estoy hablando? Co-worker. Right? Así que, he. Ahí no dice what time does you. Uh-uh. Does your co-worker. Okay? So, be careful, be careful. So, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Yeah. Usually, so yeah, he usually uh -huh. take, take a lunch at eleven o'clock. That's good. Just remember, takes. He usually yeah. takes lunch. So on and so on. Very good. That's the one. Okay, continue, please. Continue. Okay. What time does your co, co worker usually have lunch? My co worker. Uh, have lunch 12 o'clock. 12 o'clock. Have, have lunch. Yes, okay, number four. What time does your sister, sister mm -hmm. usually watch TV? Okay, um. My sister uh, usually watch TV at um, 20 but sits. Watches TV. Watch, watches TV. Okay, okay. At. Watches TV at 20 but six. 20 but six. Okay, number five. What time does your dinner? Sorry, time's up. All right, all right, time's up, time's up. 
Let's wait for your classmates. Time's up. Interesting answers. Aha. Uh -huh. Okay, everyone. Finish the practice. How was the practice? Easy or difficult or 50-50? Mm, what do you think? How was the practice? 50-50. Okay. Did your classmate answer using third person? Yes or no? Yes, I do. Okay. Did your classmate pronounce the letter S? En el verbo? Yes? No. No. ¿Le agregó la letter S al verbo <laughs> su classmate? Or not? Sí, yes, yes. Yes? ¿Y los demás? Hmm. ¿Su classmate dijo la hora correcta? Yes or not? Yes. 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 Okay. Yes. Did your classmate use the phrases around or at about las utilizó su classmates no <laughs> no oh my goodness okay i know that in this moment you can feel that it's difficult and it's understandable it's with the practice everyone okay um, yo sé que el momento de la clase es bien corto el practicar el tiempo de practicar es aún más corto so Entender al 100% o practicarlo y resolverlo y dominarlo al 100% es bien difícil. That's why siempre hay que tratar la manera de repasarlo un poquito. Mañana vamos a tratar la manera de volverlo a repasar para que no se les olvide. ¿Ok? Something really good es que lo están intentando. Yo veo que la estructura la están diciendo bien. La hora la están diciendo muy bien. A veces se nos olvida, right? Um, se nos olvida como pronounce the letter S. Y como les decía a un grupo, right? Um, a veces hay que exagerarlo. Ahorita se va a escuchar raro, pero prefiero que lo exageren a que no se escuche the letter S. Ok? So everybody, cuando se trate de terceras personas, exaggerate the letter S. Ok, digan, uh, he goes. Ok, exaggerate, he works, she watches. Ok, siempre exageremos. Now, algunas oraciones que escuché when you were practicing in your groups. My mother get up at six. Is this sentence correct? Yes or not? No. Why no. not? That's correct. S. We need the letter S. So vamos a decir, my mother gets up. That's up. Now, up. look at the next That's. one. La pregunta era, what time eh, does your eh, best friends usually go to work? La respuesta, ah, my best friend usually to work at nine. Is that correct? Goes. Ah, goes it's work. missing the very go. So work. my best friend usually goes to work. Now, there is a very common phrase. Cuando lo están pensando, muchos me dicen, quiero ver. What time does your mom get up? Ah, quiero ver. So, instead of saying, quiero ver, digámoslo, in English, y digamos, let's see. Let's, let's see. Okay. Ese let's see es como decir, mm, quiero ver, veamos, right? O podemos usar la frase, let me think. Let me, let me think me es como, déjame pensarlo, right? Déjame pensar, mm, let me think, okay? So, Let's see or let me think. Yes, go ahead. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le digo este, tú inicias o cómo digo yo inicio? Ok. Al de estar, este, en, la, en la conversación. 
Perfect. Si ustedes quieren ser los primeros, simplemente dicen I start. Yo comienzo. I start. Si quieren que su compañero inicie, le dicen you, you start. start. También si quieren decir yo primero, decimos I go first. Yo voy primero. I go first. Pero si queremos decirle no, tú primero, right? Entonces, ¿cómo creen que le vamos a decir? You, you go first. You go first. Así de simple. Uh -huh. Estas dos son frases que pueden utilizar. Las dos significan casi que lo mismo. So, I start or you start. O pueden decir, I go first or you go first. Ok. Now, look at the next sentence. He go to work. Is that correct? He go to work? He goes to work. Correct. Let's exa exaggerate the letter S. He goes to work. Okay? Be careful, everybody. Now, uh, let's uh, stop talking about that topic. Let's relax, everybody. Stretch your arms. Move your head, relax a little bit, drink water if you have water. So, vamos a ver algo diferente, right? No worries, este topic lo vamos a seguir practicando, pero veamos algo diferente para que se me desestresen un poquito. Okay, but before checking that topic, I'm going to check attendance again, all right? So, if you listen to your names, say present. Ana Carmina. Present teacher. Right. Douglas. Guillermo. Present. Harvin Vladimir. Present. Ok. Eh, Jesús Ernesto. Present. Thank you. Jesús Joannis. Present. Rigoberto Padilla. Present teacher. Ok. Rogelio Enrique. Enrique. Present teacher. All right. Selvis. Está rápido, Rogelio. Selvis. Ah, yeah. Selvis again has issues with the platform. Oh my gosh. Okay. Um, let's see. Sonia Elizabeth. Present teacher. Okay. Um, Wilson Ortega. Present teacher. Ok. Xiomara Elizabeth. Present. Ok. And Yesenia Lili. All right. Very good. Ok, everybody. Let's continue. Now, let's see another topic. Espero que este topic lo sientan así más fácil. All right. So, siempre relacionado con el time. The topic is prepositions of time. We are going to study only three prepositions, okay? Can everybody see the presentation? Yes? Yes. Okay, prepositions yes. of time. Las prepositions of time son tres. The first one is in. in. Then on. on. At. At. Okay, three prepositions of time. ¿Cuándo vamos a usar in? Pay attention here. In Spanish, casi que a todo le ponemos in. En enero, en febrero, en, en navidad, en vacaciones, right? En diez minutos. So, Casi que a todo le ponemos en. But in English, it's a little bit different. In, vamos a usar in cuando estemos hablando de years. Ok. Año. For example, ¿en qué año nacieron? Si yo les pregunto, guys, when were you born? ¿En qué año nacieron? Ustedes me van a decir, in 
A ver, ¿en qué año nacieron, everyone? Born in 1985. Ok, in 1985. So, pay attention here. Para decir los años, lo vamos a decir de dos en dos. So, 1990. <coughs> or 1985. Siempre lo vamos diciendo de dos en dos. Okay, so si ustedes me dicen, ah, on 1985, no, that is not correct. We are going to say in. Also, we are going to use in for month. Can you tell me a month? ¿Cuándo celebramos yeah, Independence? No Imagine, Independence September. Day. September. Ah, in. September. Oh. When do we celebrate Mother's Day? In, in May. May. In May. Si May. se fijan, solo estoy diciendo el mes. No estoy diciendo la fecha. Solo el mes. So, in September, in May. ¿En qué mes estamos? In December. In December. Very good. Okay. Cuando hablamos de weeks, for example, si me dicen en la semana pasada, ok, December. we can say December. in last December. week. Last year. Also, last. cuando hablamos last. de seasons, ¿qué significan seasons? I mean, estaciones. Estaciones uh, o temporadas. For example, in winter. ¿Qué es winter? Verano. 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 Invierno. When it is rain, cuando llueve. Invierno. Invierno. Exactly. So decimos in winter. winter. Lo opuesto de winter, in summer. 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 Ok. So, ahí vamos a usar in. Now, cuando usamos on, on es cuando digamos los días. For example, um, let's see, you can say, ¿cuándo va a ser la reunión? On Monday. Y ustedes me dicen, in Monday, mm -mm, that's not correct. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser el examen final? On el otro año. Friday. On Friday. ¿Cuándo vas a la iglesia? On Saturday. Ok, on Saturday. Or on Sunday. So, cada vez que me digan un día, van a decir on. También vamos a usar on con las dates. What is the meaning of dates? Fechas. Exactly. For example, when is your birthday? Ah, my oh, birthday is first. on. Uh -huh. It's on 31st. Primero decimos 31st. el mes y luego el día. So, on March. Five. 31st. Okay, March. Por ahí escuché March. Five. Ok, look, pay attention here, no se vayan a confundir. Acá si se fijan, en la primera solo decíamos el mes, right? In September. Aquí estamos diciendo el mes, pero también estoy diciendo el día. Por eso decimos March on, five. or March 5. So, um, when do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo es el Independence Day? On September 15. On September 15. Look at the difference. Aquí dije in September porque solo es el mes. Pero como aquí ya dije la fecha, entonces digo on. On September 15. Got it? Understood? Yes. Ok. Now. At. At is when I'm talking about the clock 
time or specific time. For example, what time do you get up? Ah, I get up. Puedo decir, I get up on 5 a.m.? ¿Puedo decir así? No. No. I will say at 5 a.m. So, cuando hablemos de un tiempo específico, vamos a decir at. Understood, everybody? Yes? Let's see some other examples how we can use in, on, and at. The next examples are on your manual, okay? So let's go to the manual on the page 36. Let's see some examples. Look at this. Okay, let's go on. ¿Cuándo vamos a usar on? Dijimos... Days, ok, days. cuando digamos los días, por ejemplo, on Saturday, también cuando digamos fechas, on January 23rd, on days. September days. 13th, on mm -hmm. February. look at the other on examples, February. si se fijan on... en este example tengo día y tengo fecha, siempre vamos a decir oh. on, on. Now, ¿qué pasa si digo Wednesday morning? Como siempre tengo un día aquí, siempre voy a decir on. ¿Cómo digo lunes en la mañana? Well, on well, oh, Monday. On Monday morning. morning. ¿Cómo oh. diría lunes en la tarde? On Monday. Monday. ¿Cómo digo tarde? After. After. Afternoon. ¿Cómo digo viernes en la noche? On Friday night. On uh, Friday night. Friday man. On Friday night. Very good. Now, let's continue. ¿Está claro okay. cuándo vamos a usar on? Is it clear? Yes. 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 Good. Ok, let's continue. When do we use in? Dijimos que íbamos a usar in in month. Um, yeah. In yeah. ¿Qué fue, yeah. amor? Years. Microphones. Be careful con el microphone. Ok, sorry. And summer. ¿Qué dijimos que era summer? Verano. Exactly. Verano. Son veranos. This is a Estación. season. Exactly. Estación. Ahora, in también podemos usarlo para las partes del día. For example, en la mañana. ¿Cómo digo en la mañana? In the in morning. morning. ¿Cómo digo in en la tarde? In the, in the afternoon. In the afternoon. La única excepción es cuando hablamos de la noche. No podemos decir in the night. Vamos a decir... At, at night. night. ¿Cómo digo a la medianoche? At midnight. At midnight. ¿Cómo digo al mediodía? At noon. At noon. ¿Cómo digo una hora específica? At, 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 at half past two. Past two. Past two. That's the one. So, esos son los escenarios principales de cuando usamos on, in, at. Okay? So, everybody, I want you to copy the examples so you don't forget. I will give you two minutes. Copy the examples, please. Copy Teacher, esa hay pequeña no hay um, exceptions, tal vez excepciones no, sino más escenarios. Right? Oh. For example, si estoy hablando de un día específico, ya sabemos que cuando decimos días, ¿cuál vamos a usar con días? Um, on. On, right? Entonces, cuando yo digo un día específico, voy a usar on. For example, en mi cumpleaños, ¿cómo creen que voy a decir? On my birthday, 
in my birthday or at my birthday. ¿Es un día on específico, sí o no? On on my Voy a decir on. On, on my, my birthday. birthday. ¿Por qué? Porque my es un día uh, específico. específico. Si yo digo en Christmas, ¿es un día específico, sí o no? Yes. Yo so, yes. voy a decir on, on, on Christmas. 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 Si yo quiero decir, eh, but, ok, another example. Dijimos que at es para un tiempo específico. Si yo quiero decir en este momento, voy a decir on this moment, in this moment, or at this moment. In this moment. At this moment. Como es específico, vamos a decir ah. at. At, podemos decir at, at this moment o incluso podemos decir at the moment. moment. Ok. So, si se fijan, son como pequeños escenarios que pueden ir surgiendo. But, please try to memorize this one. That those are the most common. Ok. So, copy the examples. Let me know when you finish. Copy the examples, copy the examples. Ready? Ok, ¿ya los copiaron? ¿Finish? ¿Yes? Everybody. Ok, let's do a practice. Imagine that you are at work. Y tienen que redactar un correo. Ok. Tienen que mandar, you have to send an email. And this email is very important. Porque es para un jefe de Estados Unidos. Alright. So, el email tiene que quedar... Perfect. No mistakes. So, ¿cómo quedaría este email? We need to complete the email using at, on, or it. Okay, look at this. It says, hello, Fatima. Are you busy Monday afternoon? What is the correct preposition? At, oh. on, or in? Oh. 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 On ¿Por, qué? ¿Por qué on? Why? Why do you think that is on? Ah, because it's a? Sí, un día. Day. Un día. Exactly. Very good. Okay. Are you busy on Monday afternoon? Volunteer for continue reading, please. Do you do you know about the new? Uh -huh. the new product mm -hmm. that the company that the Launch. company launches launches your your a presentation about um it sound very very interest interesting interesting. <laughs> Mm -hmm. Interesting it star. All right. What is the preposition here? It starts at. at at. Why? Why do you think that is at? Uh huh. At. Is this... No, oh, no, no. Mm. I bore. It's a specific at. time. Uh -huh. So we say. It starts exactly. Okay, mm -hmm. continue reading, please. Volunteer. I work until 
Uh -huh. Quarter to six, but I can't meet you. Uh -huh. At. At. Exactly. At it's home. always, right? At because it's a specific time. Very good. Okay, continue reading, please, volunteer. On the corner of First Avenue and Main Street. What do okay. you do? What do you do? Yes. What, what do you think? Huh. There's another presentation, but yeah. it will be. Okay, March. So at, oh. in, or on? In. On in March. March. In. in. What do we miss? In. Ah. in March. On. One, listen, listen. Solo dice el mes. On. It's only the month. So on. in March. In March. In. Remember, in. only the month. ¿Cuál usamos para los months? In. 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 But then it says Sunday. So on Sunday. On Sunday. On. Why? Because it's a day so it will be in march on sunday and i can't that day so así quedaría este email very good very good so se entiende el topic everyone de cuando usar at in or on is it clear no, no, no. Uh, 50 50. 50. Okay. 50. <laughs> Let's do another practice. Veamos otros escenarios. And you have to choose the correct answer. For example, look at the sentence number one. It says, I start school in 8 a.m. or at 8 a.m.? At 8 a.m. At 8 a.m. Okay. My birthday is in September or on September? On September. On September. In September. In. Remember, look at the table. Cuando decimos el mes. In. In. Okay, volunteer for reading the number three, please. My, my family usually has holiday. holiday at August. In August. In August. In August. In August. In August. In. Okay, August. In. What is the meaning of August? In August. Exactly. August. So that is a month. We say in August. Okay, in August. number four. We finish school in or on? July 4th. Um, 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 why? Or July. ¿Por qué aquí decimos on y no in? Porque es una fecha. Exactly. It's a date. Very good. Okay, number five. Volunteer for reading. Yeah, I'm eating breakfast. Uh -huh. eating, the moment. eating breakfast. Eating breakfast. Oh, at, at the moment. At the, at the moment. At the moment. At the moment, because it's specific, right? And number six, I study science at Fridays uh -huh. or on Fridays? Yeah. Oh, on, on Fridays. Friday. On, on Fridays. Friday. Okay. Friday. Now, I will be asking individually. So you have to tell me what is the correct one, at it or on. But let me ask one by one. I'm going to start with tu, 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 Enrique. Hey. Okay, Enrique, read the sentence number one. I eat breakfast at. Ah, correct. Very good. Yes. Yes. Okay. <laughs> Sell these, number two. Read it, please. Selvis, are you there? We're, we're, going, we're going on holiday. On. On July, are you sure? On July. 
¿Cuál, usaba, listen, ¿cuál usamos para los meses? Look. In, in. in. Ah, in. so, in, in July. That's the one. Very good. Okay, Yesenia, number three. Read it, please. Yesenia. Lilith. Hola. Hola, Lilith. Open in 2019. Okay, 20. 2019. That's the correct one. Very good. Mm -hmm. Exactly. Okay, Ana, you are next. Number four. Okay. What are you doing at the moment? Very good. Very good. That's correct. Okay, next one. Guillermo, number five. Guillermo, are you there? On. On. Okay, read the sentence, please. On. On Saturday. I play football. Very good. Totally correct. Let's see. Um, Harbing, number six. My birthday is on 15th. No. October. Yeah. October 15th, right? 15. So, correct. It's a date. Very good. Okay, next, Joannis, number seven. I watch TV at the evening. All right. Now, this is very confusing sometimes. Esta creo que no se las expliqué. Now, pay attention here. Cuando decíamos en la mañana, ¿cómo digo en la mañana? In the, in in the, the morning. morning. In the morning. In the morning. Mm. ¿Cómo digo en la tarde? In the, in the evening. In the afternoon, evening. right? In the afternoon. afternoon. So, the las afternoon. única que no aplica a es cuando hablamos terra. de la noche. So, decimos at night. So, in this case, evening, right? In this seis, case, cuatro. sabemos que puede ser como en el atardecer cuando empieza la noche, right? So, con el evening vamos a usar... In. In. No podemos decir at the evening, vamos a decir in. Con el único que vamos a usar at es cuando hablemos de la noche, ¿ok? At night, ¿ok? okay. At noon. O cuando hablemos específicamente, por ejemplo, at noon, at midnight, pero son los únicos escenarios, ¿ok? Right? Next, let's see. Ta -ta -ta Jesús Alarcón, no, no. number eight. Uh, in summer, we go to the beach. Correct. Very good. Very good. Next, let's see. Rigoberto, are you there? Okay, I think that he's not there. <laughs> Elizabeth, number nine. The most common. Out at night. Very good. That's the correct one. Mm -hmm. uh, Xiomara, number 10. Uh-huh. Um, on? On Tuesday? Yes. Mm, sí, yes. yes, yes, that's the one. ¿Cuál usamos para los días? Um, um. So, if you see, to use these prepositions, no es tan complicado una vez que ustedes se han aprendido los escenarios, right? So, cuando ustedes ya se aprendieron cuándo usar in, cuándo usar on, cuándo usar at, it's easy. Okay, so let's try to practice. Let's try to memorize when do we need to use each of them. So tomorrow we are going to continue practicing. Okay, no worries, because today, unfortunately, we don't have more time. 
Now, pay attention, everyone. Como les mencioné anteriormente, les dije que cada jueves les iba a mostrar cómo van con la plataforma. Ok, mm -hmm. so I'm going to show you. Estamos en la week number three. Ok, so algunos van muy bien en la week number three. Right? Algunos ya llevan 100, es decir, ya la terminaron. Por ahí unos todavía, right, van un poco bajos. Así que, everyone, be careful. Hay unos que todavía no han terminado la week number two. So, everybody, remember, si no terminan la plataforma, no van a poder pasar de nivel. Ok, so remember, today is Thursday. Mañana Friday, yo paso notas al terminar la clase, right? Así que, be careful with the platform. Siempre tratemos de trabajar y avanzar en la platform. Now, um, everybody, you can leave except Wilson. Hoy le toca a Wilson. So everybody, good night and see you tomorrow. Teacher, Good teacher, night. una See pregunta. Tomorrow, oh, teacher. Thanks, teacher. Uh, eh, I'm sorry, I, I was talking up, uh, with the police. Una pregunta, teacher. Uh, it's, it's okay, Rigoberto. No for worries. For this reason, I can't answer you. Okay, it's okay. No worries. Okay, Selvis, tell me. Do you have a question? Eh, ya había pasado lista. Good night. Good night. Eh, Selvis, sí. Yes, pero le puse que sí está. No worries. Ah, ok, gracias. You're welcome. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. See you tomorrow. Ok. Hello, Wilson. How are you? Hello, teacher. Ok, Wilson. Esta sesión es solamente para aclarar dudas, right? Eh, ya sea del tema o de la clase, porque a veces durante la clase, pues, entre todos, a veces no hay tiempo, right? So, but this is como una sesión solo para usted. So, no sé, ¿alguna pregunta que pueda obtener? No, solamente, como este es un módulo de UME, ¿verdad? Yes. Yeah, terminamos este módulo y, y uh, automáticamente empezamos el otro, el otro módulo de otro mes. Exactly, yes. Basically, no sé exactamente qué día estaría iniciando el nuevo módulo. Right? No estoy segura si siempre iniciaría en lo que resta de este mes o si nos esperaríamos hasta enero. Pero automatically, terminando este, vamos al siguiente. Uh -huh. okay, otra, otra consulta. Cada, cada, cada módulo es consecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, terminamos este que es el primero. Uh -huh. Pero digamos, no me inscribo en el segundo, sí puedo inscribirme en el tercero. O, no, o, o digamos, si ya no me inscribo en el segundo, automáticamente quedo fuera. Mm, lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, si usted considera, ah, estos temas ya me los puedo, entonces quisiera saltarme el 2 y pasarme al 3, como para ver temas un poquito más avanzados. Lo que usted podría hacer es solicitar un examen. Entonces, de repente le pueden hacer quizás el examen del módulo 2, right? Y si lo pasa, si usted siente que ya lo sabe, entonces ya puede aplicar al módulo 3. No, y así me parece. El, el, o sea, me parece bastante interesante el, el, los módulos están bastante interesantes porque yo anteriormente había hecho el intento así con, con tutoriales que hay en YouTube y sin uh -huh. embargo como por tiempo por tiempo porque sí el tiempo es bastante un factor bastante importante por ejemplo ahorita me conecté a tarde a los nueve porque igual después de que salgo del trabajo yo tengo un, so, somos emprendedores tenemos un, un emprendimiento entonces me, a veces me toca salir a repartir y no me queda chance para estar conectado al cien sin embargo yeah. hay, hay que ajá este, pero sí, me, a mí me interesa, la verdad, seguir, ¿verdad? Este, Excelente. Pero... Bueno, pero Hola. ánimo, sí. Yo sé, yo sé que por el, cuestiones de trabajo, yo sé que es bien difícil, right Pero sí, hagamos el esfuerzo. Um, la verdad es que yo lo veo a usted que participa y, y siento que, que contesta muy bien cada vez que se le hace la pregunta. Así que, that's super good. Siento que lo está haciendo muy bien. Um, sí. Quizá la, la única. Yo, Ajá. La tabla y, y como que ahí en dos otros niños yo tengo 20. Es porque no he hecho las tareas, ¿verdad? Exactly. Esa es quizá la única observación que yo tengo para usted, Wilson. Porque, bueno, si quiere le muestro la tabla nuevamente. Acá sí. tenemos la plataforma. Entonces, 
Este 84 representa la semana 1. Okay. La semana 2. Ajá. Sí, este, este, ahí creo que hice toda la tarea. Lo, lo, quizás no, quizás la calificación no fue muy buena, pero. pero ajá, a veces también, ajá, cometemos un pequeño error, entonces por eso la calificación baja un poco. En la sí. semana 2 llevamos 20. Ahí sí estamos muy bajos, considerando sí. el hecho que ya estamos en la semana 3. Sí. Entonces tengo que salir con las tareas de la semana 3, de la 2 y de la 3, ¿verdad? Porque Exacto. estamos prácticamente finalizando. Exactly, exactly. Entonces, básicamente estamos pendientes como con la semana 2 y con la semana 3. Ahora, con el examen, aquí tenemos, esta columna es la del examen. Usted sacó 85, so that's good. All right. Entonces, básicamente estaríamos pendientes ya la próxima semana iniciamos la semana 4 y ya la próxima semana hacemos el examen final. Entonces, para que no se me le acumule todo, Sí necesito que ay, tratemos la manera de avanzar en lo que es la semana 2 y 3, para que no se me vaya a atrasar mucho. Este, bueno, mañana prácticamente voy a hacer el intento de apartar una mi hora para trabajar lo de, lo de las tareas. Ok, este, perfecto. Pregunta, este, por, por cada módulo, no, o sea, estos módulos solo son, bueno, por ejemplo, termin, terminamos este módulo y digamos que, digamos que por decir así, lo pasamos. Uh -huh. este, pero para obtener, digamos, o sea, al final de lo, digamos que lográramos la meta de cumplir los 18 meses, los 18 módulos, eh, ¿qué hay? ¿O ¿Hay un diploma? ¿Hay un No sé, algo que lo... A I mí, mean, sí se les entrega su certificado que confirma la participación en el programa y la aprobación del programa. Uh -huh. Ustedes okay. reciben ese certificado. Entonces... Pero entonces ¿qué son los 18 módulos. Mm, well. Look, let's see, porque en los módulos anteriores han estado entregando como un certificado al final de cada, um, por decirlo así, de cada programa, de cada nivel. No sé si todavía se mantiene, honestamente no sé si ya lo cambiaron y solo van a entregar al final, pero le voy a averiguar si gusta. Le voy a, voy a preguntar si todavía están dando el certificado al final de cada módulo para ver si ustedes pueden tener el comprobante. Ok, ¿Y, y, y cambio de horario, por ejemplo, si quisiéramos cambiar de ese horario que tenemos y dejarlo por un horario digamos, más temprano. Vaya, en ese mm. caso ya tendría que hablar con la coordinadora que ustedes tienen en el grupo, porque ahí tenemos que ver la disponibilidad de horarios. Por ejemplo, lo más común que tenemos ahorita son en la noche, ¿ay? que es sí. este horario que tenemos. Tendríamos que preguntar con la coordinadora si hay disponibilidad por ejemplo, ustedes que van a ir al nivel 2, hay que preguntar, ¿habrá disponibilidad en el nivel 2? Por ejemplo, ¿en la mañana o en otro horario? En la mañana no sería muy flexible porque obviamente estamos trabajando todo el día, de, de 8 a uh -huh. 4. ¿Cómo a qué horas preferiría usted? ¿O qué horario estaría buscando? Yo quizás me sentiría más cómodo. Digamos un horario como de 7 a 9 sería un poquito mejor porque mm. sería una hora menos. Sería que sería un una hora para descansar ya más Ajá. temprano. Por la... Ok. Sí, en ese caso sería de comunicárselo no, no. Eh, a la coordinadora porque ellas, ellos son los que llevan el track de cada grupo y de cada disponibilidad de horario. Es nada más una inquietud, eso lo decía. Uh -huh. Pero si no se puede, pues obviamente seguimos así como estamos. Okay. Pues espero que lleguen hasta el final porque esa es la, la idea, All right. La verdad es que lo están haciendo muy bien y yo los animo, los animo a que sigan hasta el final, hasta que ya sean totalmente bilingües. En, en los links en los link que han mandado de la plataforma, que ahí hay, ahí hay videos para practicar también. ¿no? Exactly. Ahí les, si se fijan en el grupo de WhatsApp, right, ahí les mandan los links. En esos links aparece, por ejemplo, el link de YouTube. Si de repente no pudieron estar toda la clase, pueden ver los videos, ver la explicación para que no se pierdan de nada. En algunos temas, si se fijan, a veces yo les mando links y esos son como links de practice. Ustedes abren el link y ahí van a encontrar un sitio web con algunos ejercicios. Eso es para un ratito que ustedes tengan libre y quieran practicar, también lo pueden hacer. All right. Okay. Very good. Eh, no sé si tiene otra pregunta, Wilson. Creo que por un momento está claro todo. Excelente. Entonces, solo avancemos en lo que es la plataforma. 
right? Porque por lo demás siento que vamos muy bien. No descuidemos la asistencia, tratemos de conectarnos todos los días de los días que nos restan de clase y tratemos de conectarnos las dos horas. Eso es bien importante para que no le vaya a afectar, ¿ok? okay. Very good. Okay, Wilson, good night and see you tomorrow. Goodbye.